പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പായിട്ടുള്ള കോർലെസ് ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കോർ ടൈപ്പ് ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മളതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് അതിൽ കോർ ടൈപ്പ് ഇൻഡക്ഷൻ ഫർണൈസും ഉണ്ട് അതുപോലെ കോർലെസ് ഇൻഡക്ഷൻ ഫർണൈസും ഉണ്ട് കോർ ടൈപ്പ് ഇൻഡക്ഷൻ ഫർണൈസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോർലെസ് ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് ആണ് അത് കോർലെസ് ഇൻഡക്ഷൻ ഫർണൈസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കോർ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിലും കോർലെസ് ആണെങ്കിലും രണ്ടും ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് ആണ് ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ എങ്ങനെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരമാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കോർലെസ് ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെയും ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ കോർ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തില്ല കോർ ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പാണ് കോർ ഇല്ലാത്ത ട്രാൻസ്ഫോമർ ആക്ഷനാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോർ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറിന് രണ്ട് എസെൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഒരു പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും ഒരു സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് പ്രൈമറി ഇവിടെ ഏതാണ് സെക്കൻഡറി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കോർലെസ് ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഈ ഡയഗ്രാമാണ് ഈ ഡയഗ്രാം ഭംഗിയായിട്ട് വരച്ചു വെക്കുക ഇനി ഇതിൽ ഏതാണ് പ്രൈമറി എന്ന് പറയാം നമുക്കിവിടെ ചാർജ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്രൂസിബിൾ വേണം ഒരു പാത്രം വേണം അതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഈ കട്ടിയുള്ള ഈ പാത്രം ഓക്കെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മെറ്റീരിയൽ അതായത് ചാർജ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിറയെ എന്താണ് ചാർജാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഈ ക്രൂസിബിളിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മളൊരു വൈൻഡിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ വൈൻഡിങ് എവിടെയും കാണാം ഇവിടെയും കാണാം ഈ വൈൻഡിങ് ആണ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആക്ട് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണ്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ക്രൂസിബിളിൻ്റെ പുറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൈൻഡിങ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ പ്രൈമറി സെറ്റ് ആയല്ലോ ഇനി സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ചാർജാണ് ചാർജാണ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്തായിരിക്കണം കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചാർജാണ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെയിം വർക്കിംഗ് അതായത് നമ്മൾ പ്രൈമറിയിലേക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും സപ്ലൈ കൊടുക്കും ഒരു എ സി കറണ്ട് കൊടുക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ കാരണം സെക്കൻഡറിയിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ അല്ലേ ആ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഈ ചാർജിനകത്ത് ഒരു എഡ്ഡി കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യിക്കും ഒരു എഡ്ഡി കറണ്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ എഡ്ഡി കറണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ആ എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസ് ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ആണോ ചാർജിൽ എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസ് ഉണ്ടാവും എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസ് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നമുക്ക് അപ്പിയർ ചെയ്യും ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചാർജ് എന്താവുന്നത് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഒരു കണ്ടക്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലിലൂടെ കറണ്ട് ഒരുപാട് സമയം പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഹീറ്റ് ആവുന്നത് ഈ എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസ് കൊണ്ടാണ് എന്ന് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ എന്ത് വർക്കിങ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നോട്ട് നോക്കാം നോട്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പ
എന്നിട്ട് അടുത്ത പോയിൻ്റ് വെക്കൂ എ കോയിൽ ഈസ് വൗണ്ട് അറൗണ്ട് ദ ക്രൂസിബിൾ അതായത് ആ ക്രൂസിബിളിന് ചുറ്റും നമ്മളൊരു കോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും വൗണ്ട് ചെയ്യും ചുറ്റി എടുക്കും ദിസ് കോയിൽ ആക്ട് ആസ് ദ പ്രൈമറി ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈ കോയിലാണ് പ്രൈമറി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്രൂസിബിളിന് പുറത്തുള്ള കോയിൽ പ്രൈമറി ഉള്ളിലെ ചാർജ് സെക്കൻഡറി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നോക്കൂ വെൻ സപ്ലൈ ഈസ് ഗിവൺ ടു പ്രൈമറി കോയിൽ പ്രൈമറി കോയിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എഡ്ഡി കറൻസ് ഇൻ ദ ചാർജ് ചാർജിൽ എന്തുണ്ടാക്കും എഡ്ഡി കറൻസ് ഉണ്ടാക്കും ഓർ ക്രൂസിബിൾ ക്രൂസിബിളിൽ ബൈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഓക്കെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ കാരണം ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകും ദീസ് കറൻസ് ഹീറ്റ് ദ ചാർജ് ടു മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഈ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റിലേക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ചെയ്യിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് കോർലെസ് ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം അപ്ലിക്കേഷന് ഒന്നാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റീല് ആൻഡ് അതർ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് സ്റ്റീലിനും അതുപോലെ ഫെറസ് മെറ്റൽസും മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോവാം ഹൈ സ്പീഡ് ഹീറ്റിംഗ് ആണ് ലോ ഇറക്ഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് അതായത് നമുക്കത് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള കോഴ്സ് കോസ്റ്റും ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റും എന്താണ് വളരെ കുറവാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റിയറിംഗ് ആക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എഡ്ഡി കറണ്ട് അതായത് ചാർജിനെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ എന്താവും ഹീറ്റാവും കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റിയറിംഗ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് വെൽ സൂട്ടഡ് ഫോർ ഇൻ്റർമിറ്റൻ ഓപ്പറേഷൻ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ദർ ചാർജിങ് ആൻഡ് പോറിംഗ് ഈസ് സിമ്പിൾ ചാർജിങ് അതിൽ ചാർജ് നറക്കലും അതിൽ അതിൽ നിന്ന് ചാർജ് പുറത്തെടുക്കലും എല്ലാം എന്താണ് എളുപ്പമാണ് എന്ന് ഓക്കെ പ്രിസൈസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ദ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് റിക്വയറിംഗ് ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് മെൽറ്റിംഗ് മെൽറ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അപ്ലിക്കേഷനിലും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത പോയിൻ്റ് മോസ്റ്റ് സൂട്ടബിൾ ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈ ഗ്രേഡ് അലോയ് സ്റ്റീൽസ് ഹൈ ഗ്രേഡ് അലോയ് സ്റ്റീൽസിനാണ് മോസ്റ്റ് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോർലസ് ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഹീറ്റിങ്ങും കണ്ടക്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിനായിരുന്നു ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹീറ്റിംഗ് ആയാലും ആർക്ക് ഹീറ്റിംഗ് ആയാലും ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് ആയാലും ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനായിരുന്നു ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് മെറ്റൽസിനായിരുന്നു നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ കണ്ടക്റ്റിംഗ് അല്ലാത്ത മെറ്റീരിയലിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് ശരിക്കും എന്ത് ഡയലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമുക്ക് എന്താ പറയുക പ്ലൈവുഡ് അതായത് ഉണങ്ങിയ മരങ്ങൾ ഓക്കെ അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ടെക്നോളജിയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഈ ഡയലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഡയലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡയലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ഈസ് ദ ഹീ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ആ നോൺ മെറ്റ് നോൺ കണ്ടക്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓക്കെ കണ്ടക്റ്റിംഗ് അല്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽ ബൈ യൂസിങ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഓക്കെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് കണ്ടക്റ്റിംഗ് അല്ലാത്ത മെറ്റീരിയലിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് ആക്ച്വലി ഡയലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് അപ്പോൾ അതിനി എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ സെറ്റപ
ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സപ്ലൈ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക കറണ്ട് വന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്തും കറണ്ട് വന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്തും ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ ഇപ്പം ഇത് ഏതുപോലെയായി നമ്മളുടെ ഒരു പിന്നെ കപ്പാസിറ്റർ പോലെ കപ്പാസിറ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ എങ്ങനെയല്ല വരയ്ക്കുക കപ്പാസിറ്ററിൽ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതിരി ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് ചെയ്യുക ഒരു നോൺ കണ്ടക്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വെക്കുക അപ്പോൾ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ പേപ്പർ മൈക്ക് ആണെങ്കിൽ മൈക്ക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഈ ഗ്യാപ്പിൽ എന്തുണ്ടാവും ഡയലക്ട്രിക് ലോസ് സംഭവിക്കും ഓക്കെ ഡയലക്ട്രിക് ലോസ് സംഭവിച്ചിട്ട് അവിടെ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഡയലക്ട്രിക് ലോസ് കാരണമാണ് അവിടെ ആ അട നമ്മളുടെ ചാർജ് അതായത് നോൺ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് എന്താവുന്നത് അവിടെ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഡയലക്ട്രിക് ലോസ് കാരണമാണ് അവിടെ ഹീറ്റ് ആവുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ഡയഗ്രാം ആണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഡയലക്ട്രിക് ലോസിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്ററും ഉണ്ടാവും ഒരു റെസിസ്റ്ററും ഉണ്ടാവും അത് രണ്ടും പാരലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് വന്നിട്ട് ഇതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ഐ സി കപ്പാസിറ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ സി എന്നും റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ ആർ എന്നും കൊടുക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അതിൻ്റെ വെക്ടർ ഡയഗ്രാമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ഡയഗ്രം എന്ത് ചെയ്യുക ഭംഗിയായിട്ട് വരച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് പകുതിയിലധികം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതിൻ്റെ നോട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ നോട്ടിൽ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റത്തെ പോയിൻ്റ് നോക്കൂ ഡയലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ എ നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ബൈ യൂസിങ് അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് നോക്കൂ ഇൻ ഡയലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ദ നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ടു ബി ഹീറ്റഡ് അതായത് ഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അതിന് നമ്മൾ ചാർജ് എന്നാ പറയുക ഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഏത് മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ ചാർജ് എന്നാ പറയുക ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് പ്ലേസ് ചെയ്തു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു മെറ്റാലിക് പ്ലേറ്റ്സ് രണ്ട് മെറ്റാലിക് പ്ലേറ്റ്സിനെ ഇടയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഈസ് പാസ്ഡ് ടു ദീസ് പ്ലേറ്റ്സ് കണ്ടോ ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വെക്കൂ വെൻ കറണ്ട് പാസസ് അതായത് പ്ലേറ്റ്സിലേക്ക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയലക്ട്രിക് ലോസ് ഈസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ചാർജ് ചാർജിൽ ഡയലക്ട്രിക് ലോസ് എന്ത് ചെയ്യും സംഭവിക്കും ദാറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് അത് ഹീറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യും ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ അടുത്ത പോയിൻ്റ് വെക്കൂ ഓൾ ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലീക്കേജ് റെസിസ്റ്റർ ആർ ആൻഡ് എ കപ്പാസിറ്റർ സി ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ ഡയഗ്രാം വരച്ചില്ലേ അത് എല്ലാ ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽസിനെയും നമുക്കൊരു കപ്പാസിറ്ററും ഒരു റെസിസ്റ്ററും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഡയലക്ട്രിക് ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ സെറ്റപ്പും അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഒരുപാട് തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അത് ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് ഡയലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവാൻ കാരണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് നോക്കൂ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡയലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ഹീറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഹോൾ മാസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ വി ഗെറ്റ് യൂണിഫോം ഹീറ്റിംഗ് അതായത് മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലൈവുഡാണെങ
വെൽഡേയിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ അതിന് നമുക്കിത് പറ്റും അടുത്ത് നോക്കും മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രെസ് അനീരിങ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഫൈബർ ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഫീൽഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് സ്ട്രെസ് അനീലിങ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഫൈബേഴ്സ് ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കൂ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ബോൺസ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂസ് ബോൺസ് ടിഷ്യൂസ് ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത് നോക്കൂ ഗ്ലൂയിങ് ആൻഡ് ബോണ്ടിങ് ഓഫ് വുഡ് വുഡിൻ്റെ ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പശ വെക്കും ഓക്കെ നല്ല ഉറപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പശ വെക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പശ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ബോണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കും അടുത്ത് നോക്കൂ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഓഫ് സെറിൽസ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അണുവിമുക്തമാക്കുക അതിന് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കൂ പ്രോസസ്സിങ് ഓഫ് റബ്ബർ സിന്തറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഡ്യൂറിങ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഓക്കെ റബ്ബറിൻ്റെ ആ പിന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ് സമയത്ത് റബ്ബറിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കും അടുത്ത് നോക്കൂ ഹീറ്റ് സീലിംഗ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിൻ്റെ ഹീറ്റ് സീലിംഗ് അടുത്തത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് റെസിൻസ് ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കൂ ഷൂയിങ് ഓഫ് റെയിൻ കോട്ട്സ് അംബ്രലാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലിം മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ റെയിൻ കോട്ട്സ് അംബ്രല ഇതൊക്കെ തുന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കൂ ഡയാ തെർമി ഡയാ തെർമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെർട്ടൈൻ ബോഡി പെയിൻസ് ആൻഡ് ഡിസീസ് എക്സെട്ര അതായത് നമ്മൾ ഈ ബോഡി പെയിൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് റിലീഫ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മസിൽസിമ്മൽ ഒരു ചെറിയൊരു മെഷീൻ ഇങ്ങനെ നടത്തിയിട്ട് മസാജ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ നടത്തിയിട്ട് മസിൽസിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഡയാ തെർമി എന്നാണ് പറയുക അതിലുപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്സും എന്തന്നെയാണ് ഈ ഡയലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ മസ്റ്റായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യണം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഡയലക്ട്രിക് ഹീറ്റിങ്ങിനെ കു